Con Enrico Allasia, riconfermato presidente di Confericoltura a Cuneo, qui dal lago dei Sagici di Caramagna, Piemonte. Io partirei da questo, presidente, dalla sua riconferma per il prossimo quadriennio. Sì, una nuova sfida che attende il sottoscritto e tutto il nuovo consiglio di amministrazione di Confagricoltura Cuneo. È una sfida importante perché l'agricoltura sta cambiando rapidamente negli ultimi tempi, lo vediamo, quelli che sono gli eventi sociopolitici, quelli che sono le tensioni legate al cambiamento del clima, eh, molti sono i punti in discussione che dobbiamo affrontare o dovremo affrontare nel prossimo futuro. È chiaro che ci sono delle tematiche che dobbiamo trattare in modo molto concreto, soprattutto quelle legate alla siccità, è un, purtroppo una caratteristica strutturale in negativo di quello che è la provincia di Cuneo, scontiamo una mancata programmazione di quelle che sono le dighe e gli invasi e oggi dobbiamo far fronte alla mancanza di acqua cercando di utilizzare l'unica arma a nostra disposizione che è l'innovazione in agricoltura, quindi quelle che sono eh, l'irrigazione di precisione, quelli che sono i, so i sensori, i droni, tutto quello che ci dà la possibilità di utilizzare l'acqua in modo specifico solo dove effettivamente è necessaria cercando di razionarla il più possibile. Queste sono le sfide che ci attendono da una parte eh, per quanto riguarda appunto la siccità, dall'altra parte abbiamo tutto un discorso legato alle filiere che sono filiere eh, molto importanti per la provincia di Cuno, soprattutto quelle eh, dell'ortofrutta e della viticoltura che richiedono sicuramente un impegno di mano d'opera importante, la mano d'opera oggi ha un costo molto impegnativo per, per quanto riguarda le nostre aziende, non possiamo essere competitivi con il resto d'Europa e neanche con il Sud Italia che gode di agevolazioni particolari in questo senso, quindi noi dobbiamo far fronte a delle criticità effettivamente importanti, dobbiamo farlo presente alle istituzioni, a tutto il mondo datoriale perché effettivamente dobbiamo preservare quelle che sono le nostre filiere. No, scusi se la interrompo, eh, le volevo chiedere Presidente, al netto di queste sfide, al netto ovviamente del discorso siccità, eh, prendiamo questi quattro anni, sui prossimi quattro anni di lavoro ci può essere fiducia per l'agricoltura cunese? Assolutamente sì, perché eh, prossimamente partirà quello che è la nuova PAC, eh, di conseguenza anche quello che sarà il nuovo PSR con una dotazione importante per la pro per il Piemonte sono 750 milioni che sono in linea con la programmazione precedente, abbiamo tutto un PNRR a livello nazionale che destina parecchie risorse a quelle che sono le filiere, un miliardo e due, a quello che è l'agrivoltaico, un miliardo e mezzo, a quello che potrà essere il biometano, quindi una soluzione pulita e sostenibile per le fonti rinnovabili. Abbiamo assolutamente le risorse, eh, dobbiamo metterle a terra, abbiamo le opportunità e le conoscenze attraverso quella che è l'innovazione, dobbiamo assolutamente formare il nostro personale che sia in grado di dare risposte concrete ai nostri associati.